தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய இந்திய அரசின் உணவு பதன தொழில்நுட்ப கழகத்தில் பொதுமக்களுக்கும் தொழில் முனைவோர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் பல விதங்களில் உதவி செய்யக்கூடிய பல புதிய டெக்னாலஜிஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் முனைவர் அனந்த ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் நம்மளுடைய நினைச்சிருக்கிறாரு வணக்கம் சார் சார் இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உந்துதல் என்ன சார் எதுக்காக இந்த மாதிரி புதிய புதிய டெக்னாலஜிஸை கண்டுபிடிக்கிறீங்க இந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வந்து மத்திய அரசு வந்து சிறுதானிய இயராக சிறுதானிய ஆண்டாக அறிவிச்சிருக்காங்க அதை முன்னிட்டு நாங்கள் வந்து முக்கால்வாசி ப்ராடக்ட் என்னென்ன இங்கே செய்கிறோமோ எல்லாமே சிறுதானியத்தில் பேஸ்டாக பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தோம் நம்ம கண்ட்ரிக்கு எப்படி ஃபுட் செக்யூரிட்டி முக்கியமோ அதே மாதிரி நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ எடுத்துக்கிட்டேன்னா கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஆஃப் நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து அனிமிக் ப்ராப்ளம் இருக்குது பல வகையான மைக்ரோ நியூட்ரியன் டிஃபிஷியன்சி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது கவர்மெண்ட் நிறைய இனிஷியேஷன் எடுத்திருக்காங்க அதில் நேஷ்னல் நியூட்ரிஷன் மிஷன் ப்ரோக்ராம் அது மாதிரி நிறைய இனிஷியேஷன் எடுத்திருக்காங்க அதில் ஒரு பார்ட்டு தான் வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது மூலிமா இந்த நியூட்ரிஷனை கொடுக்க முடியுமாங்கிற ஒரு ஐடியாவில் உருவானால் தான் இந்த மில்லட் ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீம் வந்து நார்மலாக வந்து டைரி மில்க்லேருந்து பண்ணுவாங்க பட் மில்லட்டில் பண்ணும்போது அதோட யூனிக்னஸ் வந்துடும் ஏன்னா ப்ரோட்டீன் அதிகமாகிடும் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அதிகமாகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டி லிங்க் ஆகும் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் ஆஃப் த மார்க்கெட் ஐஸ்கிரீம் மார்க்கெட் இந்தியாவில் வந்து நம்ம ஆக்குபை பண்ணுறோன்னு எடுத்துக்கிட்டால் எவ்வளோ ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த ப்ராடக்ட் கொண்டு வரக்கான அடிப்படை காரணம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மில்லட் ஐஸ்கிரீம் வந்து செஞ்சு முடித்தோடனே எங்களுக்கு வந்து கோனில் தான் கொடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணோம் பட் கோன் வந்து எப்படின்னா மைதான் கோதுமையில் சேர்ந்து பண்ணது அதில் அவ்வளோ நியூட்ரியன்ட் கிடையாது இப்போ வந்து நமக்கு அதை வந்து ஃபைபர் கொடுக்க முடியுமான்னு பார்த்து தான் என்ன பண்ணணும் நாங்கள் வந்து ஜாக் ஃப்ரூட் வேஸ்ட்லேருந்தே அந்த கோன் செஞ்சு இதில் ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணி அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் உருவாக்கின இந்த ஐஸ்கிரீமில் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து வெஜிடேரியன் சோர்ஸ்லேருந்து ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் எடுத்து இந்த ஐஸ்கிரீம் மூலமாக கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரு ஐஸ்கிரீமை வந்து குழந்தைகள் சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஃபைபர் எல்லாமே வந்து ஒரே ஒரு ஐஸ்கிரீமில் கொடுக்க முடியுங்கிற ஒரு கான்செப்டில் தான் இதை செஞ்சோம் இது வந்து வேர்ல்ட் ஃபுட்டில் நவம்பரில் நம்ம டெல்லியில் லான்ச் பண்ணோம் பயங்கர சக்ஸஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பெங்களூரில் மில்லட் மேலால் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் எவ்ரி வேர் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு கண்டிப்பாக குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு எதிர்பார்த்தது என்னென்னா குழந்தைகள் பிடிக்காமல் போயிடுமோன்னு நினச்சோம் ஏன்னா நார்மலாக வந்து டைரி மில்க்லேயே சாப்பிட்டு இருந்த ஐஸ்கிரீம் மாற்றி நம்ம மில்லட்லேருந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் சிறுதானியத்துலேருந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கும்போது அதை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நாங்கள் ஒரு ஐயப்பாடு இருந்துச்சு பட் இதோட சக்ஸஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஏன்னா அதோட டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்குது நார்மல் ஐஸ்கிரீம் விட இத்தவுட் இதில் இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னா இந்த ஐஸ்கிரீமில் வந்து நாங்கள் ஃப்ளேவரே ஆட் பண்ணல நார்மல் ஃப்ளேவர் அது என்ன நம்ம சிறுதானியத்துலேருந்து வருதோ அதே ஃப்ளேவரில் இருந்துச்சு அதனால தான் இதோட சக்ஸஸ் இருந்துச்சு சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து வயதான முதியவர்கள் வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு உணவுப் பொருள்னா ஐஸ்கிரீமை சொல்லலாம் பல வண்ணங்களில் பல சுவைகளில் ஐஸ்கிரீமுடைய வகைகள் ஏராளமாக இருக்குது உலகம் பூராவும் பல பில்லியன் டாலர் அளவில் வர்த்தகத்தை கொண்டிருக்கிற ஒரு தொழில் ஐஸ்கிரீம் தயாரிக்கும் தொழில்னு சொல்லலாம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஐஸ்கிரீம் ஒரு வித்தியாசமான ஐஸ்கிரீம் சிறுதானியத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படுற ஐஸ்கிரீம் உடலுக்கும் நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாய்க்கும் நல்ல சுவையான ஒரு ஐஸ்கிரீம் இந்த ஐஸ்கிரீமை குறைந்த இட வசதியில் ஒரு சிறிய அளவிலான முதலீட்டிலேயே சுயதொழிலாக தொடங்கலாம் இந்த சுயதொழிலை பற்றி நம்மடையே இன்றைக்கி விளக்கு வந்திருக்கிறாங்க இந்திய உணவு பதன தொழில்நுட்ப கழகத்தினுடைய உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் திருமதி வின்சென்ட் ஹேமா அவர்கள் வணக்கம் மேடம் மேடம் இந்த மாதிரியான ஒரு தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்தது நான் டெய்ரி மில்க் பேஸ்டு ப்ராடக்டில் நம்ம ஐஸ்கிரீம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எங்களுடைய இயக்குனர் அவர்களுடைய அந்த முனைப்போடு நாங்கள் வந்து இந்த மில்லட் ஐஸ்கிரீமை வந்து டெவலப் பண்ணோம் இதில் வந்து சிறுதானியங்களுடைய பால் எடுத்து அதிலேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அந்த மில்கே நாங்கள் பயன்படுத்தி இந்த ஐஸ்கிரீம் தயாரிச்சிருக்கிறோம் ஸோ சிறுதானியங்கள் அப்படிங்கிறப்போ அந்த பாலில் வந்து நம்மளுடைய டெய்ரி மில்கோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்களோட அதாவது இப்போ நம்ம பால் எடுத்துட்டிங்கம்னா அதில் வந்து புரதம் கால்சியம் இந்த ரெண்டு இருக்குது அதுவும் அந்த ஊட்டச்சத்துக்களும் இதில் நிற நிற நல் நல் ஒரு
ஸோ அதில் வந்து இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து யார் குழந்தைங்கள்லேருந்து வயதானவர்கள் வரை யாருமே வந்து வெறும் இது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்து தெரியுது இது எவ்வளோ ஊட்டச்சத்து மிகுந்த ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு பொருளாகவும் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த சிறுதானியங்கள்லேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய ஐஸ்கிரீமில் என்னென்ன மாதிரியான சிறுதானியங்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறீங்க எந்தெந்த சிறுதானியத்திலேருந்து எடுக்கக்கூடிய பால் வந்து பயன்படுத்தப்படுது மேம் சிறுதானியங்கள் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா எல்லா ச சிறுதானியங்களும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதில் சோளம் கம்பு கேழ்வரகு திணை வரகு ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து சூடோ சீரியல்னு சொல்லிட்டு ஒரு கினோவா அப்படிங்கிற ஒரு சீரியல் இருக்குது ஸோ எல்லா சிறுதானியங்கள்ல இருந்தும் நம்ம வந்து இந்த ஐஸ்கிரீம் தயாரிக்கலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்மர்ஸ் வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒன்றரை ஏக்கர்லேருந்து மூணு ஏக்கர் வரைக்கும் அவங்க அந்த சிறுதானியங்களை வந்து பயிரிடுறாங்க ஸோ அந்த சீசனில் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவங்களுடைய முதலீடு போக கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் வந்து மிக குறைவு தான் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரீட்டைல் ப்ரைஸ் இல்லைன்னா ஃபார்ம் ப்ரைஸ் இந்த ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணுறப்போ மேக்ஸிமம் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ரைஸ் ஒரு மேக்ஸ் ஃபிஃப்டிலேருந்து ரீட்டைல் ப்ரைஸாக இருந்தாலும் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஒவ்வொரு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மில்லட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலை கிடைக்குது இப்போ அந்த ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸு மில்லட்ஸு அந்த சிறு தானியங்கள் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒவ்வொரு தானியங்களுக்கும் வில வந்து வேறுபடுது இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு குறைந்தது ஒரு ரெண்டு கிலோ சிறு தானியங்கள்லேருந்து ஐம்பது லிட்டர் ஐஸ்கிரீம் நீங்கள் தயாரிக்க முடியும் ஸோ இதோடைய விலைன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரீமியர் குவாலிட்டி அந்த ப்ரீமியர் குவாலிட்டி ஐஸ்கிரீமோட குவாலிட்டியை வந்து இந்த மில்லட் ஐஸ்கிரீம் வந்து ஒத்து போகுது ஸோ ப்ரீமியம் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறப்ப நிறைய கிரேட்ஸ் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ரீமியம் குவாலிட்டி ஐஸ்கிரீமில் வந்து ஃபேட் பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதோட ஓவர் ரன் பர்சன்டேஜும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ எங்களோட மில்லட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி மில்லட் ஐஸ்கிரீமோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஃபேட் பர்சன்டேஜ் லோயஸ்ட் ஃபேட் பர்சன்டேஜ் வித் ஹையஸ்ட்டு ஓவர் ரன் ஸோ அதில் வந்து ஸோ உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷனும் ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஐம்பது லிட்டர் ஐஸ்கிரீம் ஒரு ரெண்டு கிலோ மில்லட்லேருந்து நான் உங்களால் தயாரிக்க முடியும் ஸோ அதில் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டு ப்ரீமியம் குவாலிட்டி ஐஸ்கிரீம் மார்க்கெட்டில் வந்து அரௌண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் வந்து ஃபார்ட்டி ருப்பீஸு ஸோ நம்மளோட மில்லட் ஐஸ்கிரீம் அதே குவான்டிட்டி செவன் அண்ட் ஆஃப் ருபீஸு மேக்ஸிமம் டென் ருபீஸில் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் முனைவோர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு தொழில் முனைவோர்களின் புதிய அல்லது நடந்து கொண்டிருக்கும் தொழிலுக்கு வழிகாட்டுதல் எல்லா வியாழக்கிழமையும் மாலை மூன்று மணியிலிருந்து ஐந்து மணி வரை இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறது சென்னை தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி கும்பகோணம் மற்றும் ஈரோடு ஆகிய இடங்களில் நடைபெறுகிறது இதில் பங்கு பெற்று பயன்பெறுவீர் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு 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 ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்று மற்றும் இரண்டு 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 ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு இரண்டு நீங்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலில் ஈடுபட விருப்பமா உங்கள் உற்பத்தி பொருட்களை பிற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய ஆசையா இடிஐஐ தமிழ்நாடு விரிவான ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலுக்கான குறைந்த கட்டணத்தில் தமிழக அரசின் சான்றிதழுடன் பயிற்சி அளிக்கிறது சந்தையின் தேவை கொள்முதல் பதப்படுத்துதல் பேக்கிங் சட்ட திட்டங்கள் வங்கி நடைமுறைகள் அந்நிய செலாவணியின் மாற்று விகிதங்கள் காப்பீடு ஆவணங்கள் சுங்க வரி அரசின் உதவி மற்றும் மானியங்கள் பற்றியும் தெளிவாக எடுத்துக் கூறப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு எட்டு எட்டு இரண்டு ஐந்து நான்கு ஒன்று ஆறு நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளவும் ஒரு விவசாயி போடுற முதலீடுலேருந்து முக்காவாசியை மீண்டும் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கும் பொழுது அது ஒரு சிறந்த தொழிலாகவும் அவங்களுக்கு அமைஞ்சிடும் இந்த தொழிலுக்கான தொழில் முறை அதாவது இந்த மிஷின் செயல்படக்கூடிய விதம் எப்படி அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் மேம் இப்போ நம்ம அந்த மில்லட் மில்க்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு நம்ம ஐஸ்கிரீம் செய்யக்கூடிய அதே செய்முறையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் சே அடிஷ்னலாக நம்ம சேர்க்கக்கூடிய அந்த சுகர் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை ஹோமோஜனைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராசஸிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹோமோஜனைசிங் பண்ணி நம்ம ஃப்ரோ ஓவர் அண்ட் அப்புறம் வந்து அதை ஃப்ரீசிங் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸிங்கில் இப்போ நம்ம வந்து கமர்ஷியல் ஐஸ்கிரீம் ப்ராசஸிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் ஃப்ரீசிங் டைம் வந்து மினிமம் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் அந்த ஃப்ரீசிங் எடுக்கும் 
ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம பெனிஃபிட் என்னென்னா இந்த ஐஸ் மில்லட் மில்க்லேருந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய ஐஸ்கிரீம் சாஃப்ட் ஐஸ்கிரீமாகவும் பண்ணிக்கலாம் ஹார்ட் ஐஸ்கிரீமாகவும் பண்ணலாம் ஆஃப்டர் வந்து நீங்கள் அந்த ஃப்ரோசன் பண்ணின பிறகு அதை நீங்கள் இம்மிடியட்டாக அதாவது நீங்கள் ஃப்ரீசிங் டைம் வந்து ரொம்ப கொடுக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் இம்மிடியட்டாக ரெடி டு ஈட் ஃபார்ம்லால் நம்ம வந்துட்டு இம்மிடியட்டாகவும் அதை டிஸ்பென்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஐஸ்கிரீம் டிஸ்பென்சர் யூஸ் பண்ணி இல்லை நம்ம வந்து பேக்கிங் தான் பண்ணி இது மார்க்கெட் சேல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணுறவங்களுக்கும் கமர்ஷியல் பேக்கிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைஸ் அது கோன் ஆர் கப் ஆர் பாக்ஸ் டைப் பேக்கிங்கும் பண்ணலாம் ஸோ ப்ராசஸிங் வந்து சிம்லர் லைக் வந்து நம்ம ஐஸ்கிரீம் ப்ராசஸிங் தான் நம்ம இதில் ஃபாலோ பண்ணுறோம் மேம் இந்த டெக்னாலஜி வந்து கொஞ்சம் சுலபமாக தான் தெரியுது ஆனால் இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிலேருந்து எல்லா விதமான ஐஸ்கிரீம்களும் தயாரிக்க முடியுமா இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணிலா பட்டர்ஸ்காட்ச் ஸ்ட்ராபெரி நட்ஸ்ன்னு என்னென்னவோ வகைகள் கிடைக்குது இன்ஃபேக்ட் அந்த வகைகள் தான் ஐஸ்கிரீமை நோக்கி மக்களை வந்து ஈர்க்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த எல்லா விதமான ஐஸ்கிரீம்களும் இந்த தொழில்முறை தொழில்நுட்பத்தால் தயாரிக்க முடியுங்களா கண்டிப்பாக இல்லை நான் அதை முதலே சொன்ன மாதிரி சாஃப்ட் ஐஸ்கிரீம் ஹார்ட் ஐஸ்கிரீம் ரெண்டுமே பண்ணலாம் நீங்கள் ஃப்ளேவர்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா எனி ஃப்ரூட் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் பிஃபோர் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரோசி ஃப்ரோசன் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்துட்டு அதை டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி வெரைட்டிஸு நட்ஸு ட்ரைடு ஃப்ரூட்ஸு அண்ட் கொக்கோ பேஸ்டு அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மேஷ் மலோ அண்ட் மார்சி பான் ஸோ அந்த கன்ஃபக்ஷன் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம வந்து இதில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆமாம் ஸோ நீங்கள் அந்த கன்ஃபக்ஷனரிஸு கே யூஸ் பண்ணுறப்போ இன்னும் குழந்தைங்களுக்கு பேலட்டபிலிட்டி இன்னும் ரொம்ப வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் வெரைட்டி ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் வந்து என் நம்பர் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் நம்ம மில்லட் பேஸ்ட் ஐஸ்கிரீமில் பண்ணதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த தொழிலை செய்யணும்னு நினைக்கிற ஒருத்தங்களுக்கு என்ன மாதிரியான இட வசதி தேவைப்படும் எவ்வளவு இடம் என்ன மாதிரியான சுத்த முறைகளை அவங்க வந்து கடைபிடிக்கணும் எவ்வளவு கரண்ட் தேவைப்படும் டோட்டலாக இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸுக்கு ஒருத்தவங்க என்ன மாதிரியாக தயாராகணும்னு நினைக்கிறீங்க மேடம் இப்போது ஸ்மால் ஸ்கேல் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா இருந்துச்சுனாலே போதும் ஸோ அது ஒரு ஸ்மா பெண்கள் கூட வந்து இந்த இதை ஒரு நல்ல ஒரு தொழிலாக சுயல் தொழிலாக செய்யறதுக்கு முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனும் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இப்போது இதில் வந்து நம்ம நீங்கள் ஃப்ரோசன் பேக் ஐஸ்கிரீமும் நம்ம இதில் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்பென்சரி டைப் ஆஃப் ஐஸ்கிரீமும் நம்ம இதில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால லார்ஜ் ஸ்கேல் கெப்பாசிட்டிங்கிறப்போ வந்துட்டு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி மோர் தென் டன் ஏஜ் வரைக்கும் நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் லைன்ஸில் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் டெய்ரி ஐஸ்கிரீம் மாதிரியே ஸோ அடிஷ்னலாக நம்ம மில்க் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணக்கூடிய யூனிட் மட்டும் நம்ம அட்டாச் பண்ணால் போதும் ஸோ ஸ்மால் லெவலில் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ரீசர் இது மட்டும் இருந்துச்சுனாலே நம்ம அந்த ஐஸ்கிரீம் டிஸ்பென்சர் நமக்கு கிட்டே இருந்துச்சுனாலே நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஒரு குறைந்த அளவிலான முதலீட்லேயே நிறைய லாபம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு தொழிலாக இந்த தொழில் தெரியுது மேடம் இந்த தொழிலில் செய்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரத்யேக கல்வி தகுதி தேவைப்படுதா யார் வேணால் இந்த தொழிலில் செய்யலாமா குறிப்பாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இந்த தொழிலை முன்னெடுத்து செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இந்த சுய உதவி குழுக்கள்லாம் இருக்குது அவங்க சேர்ந்து இந்த இதை ஒரு தொழிலாக முன்னெடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான லாபம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க விமன்ஸ் வந்து அவங்க குழுக்கள்லாம் ஜாயின் பண்ணி கூட இதை ஒரு சிறிய தொழிலாக செய்ய முடியும் ஏன்னா இது ஒரு லாபகரமான தொழில் கூட இதை வந்து அந்த தொழில்நுட்ப பயிற்சிகளுக்கான ஆலோசனை பயிற்சிகள் எல்லாமே எங்களுடைய நிறுவனத்தில் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்குறோம் ஸோ அவங்க சுலபமாக இந்த கற்றுக்கொண்டு செய்ய முடியும் இதை தொழில துவங்குறதுக்கு தகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிஸ்னஸும் அதுவும் குறிப்பாக நம்ம உணவு தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் செய்யணும் இந்த தொழிலை வந்து நம்ம நல்ல முறையில் செய்யணுங்கிற ஆர்வமும் அந்த வேகமும் முயற்சியும் இருந்தாலே கண்டிப்பாக அவங்களால சாதிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய அளவில் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனும் இதில் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எப்படி நம்ம டெய்ரி ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறோமோ அதே இது தான் இதில் வந்து மில்க் மட்டும் தான் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் டெக்னிக் வந்து ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் அதனால் லார்ஜ் ஸ்கேல் அப் ஸ்கேலிங்கும் இதை பண்ணதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் தொழில் முனைவோர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு தொழில் முனைவோர்களின் புதிய அல்லது நடந்து கொண்டிருக்கும் தொழிலுக்கு வழிகாட்டுதல் எல்லா
சந்தையின் தேவை கொள்முதல் பதப்படுத்துதல் பேக்கிங் சட்ட திட்டங்கள் வங்கி நடைமுறைகள் அந்நிய செலாவணியின் மாற்று விகிதங்கள் காப்பீடு ஆவணங்கள் சுங்க வரி அரசின் உதவி மற்றும் மானியங்கள் பற்றியும் தெளிவாக எடுத்துக் கூறப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு எட்டு எட்டு இரண்டு ஐந்து நான்கு ஒன்று ஆறு நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எண்களோடு தொடர்பு கொள்ளவும் இப்படி பல தரப்பட்டவங்களும் செய்யக்கூடிய இந்த தொழிலுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான முதலீடு தேவை எவ்வளவு முதலீடு செஞ்சா என்ன மாதிரியான லாபம் ஈட்ட முடியும் இதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்குங்க மேடம் தானியங்கள் வந்து ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்தே டைரக்டாகவே வாங்கிக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு ப்ரைஸும் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸை விட ரீட்டைல் ப்ரைஸை விட அவங்களுக்கு சுலபமாக அவங்களுக்கு குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம டெய்லி ஐஸ்கிரீமில் நம்ம சேர்க்கக்கூடிய அடிட்டிவ்ஸ் எதுவுமே நம்ம இதில் சேர்க்கலாம் ஸோ அதனால் நான் அந்த இயற்கையான அந்த சிறுதானிய பால்லேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த குணநலங்களை வைத்து நாங்கள் இதை செய்திருக்கிறோம் அதனால் மூலப்பொருட்களுக்கு அவங்களுக்கு அதிக செலவு கிடையாது ஸோ ப்ராசஸிங் அப்படின்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு இந்த டிஸ்பென்சர் மிஷின் மட்டும் இருந்தாலே போதுமானது உங்களுக்கு மிஷினரி காஸ்ட்டு இன்க்ளூடிங் ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு சே இன்க்ளூடிங் வந்து ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் இருந்தாலே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதில் ஒரு நல்ல ஒரு இது பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் ஏன்னா மிஷினரிஸ் லைன்ஸ் வந்து இந்த டிஸ்பென்சர் காஸ்ட்டு வந்து ஒரு அந்த மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி இந்த ரேஞ்சே வந்துட்டு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ்லேயே இந்த மிஷினரிஸ் இது பண்ணிக்கலாம் அது இன்னும் வந்து நிறைய டிஸ்பென்சிங் லைன்ஸ் வேணும்னா அடிஷ்னலாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ ஒன்லி மிஷினரி காஸ்ட் மட்டும்தான் ஸோ அது அது இல்லாமல் வந்துட்டு நமக்கு பிளான்ட் வந்து நீங்கள் லீஸ்க்கு கூட ஒரு சின்ன ஏரியா அது ரொம்ப உனக்கு தேவையில்லை ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தால் கூட போதும் ஒன்லி அந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இது மட்டும் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் வந்துட்டு இடமும் ரொம்ப குறைந்த இட வசதியிலேயே நம்ம பண்ண முடியும் லார்ஜ் ஸ்கேல் லைன்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸ் லைன்ஸு கண்டினியூஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் மோர் தேன் டன் ஏஜு ஸோ அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அடிஷ்னல் காஸ்ட் வந்து ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் நம்ம வந்து மில் டெய்லி ஐஸ்கிரீமோட ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட்டை விட வந்து இது தேர்ட் ஒன்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் ரா மெட்டீரியலுக்கு ஆகுது ஸோ அடிஷ்னல் டெய்லி மில்க் ப்ராசஸிங் லைனோட நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த முறையில் வந்து ஒரு சிறிய குடிசை தொழிலாக மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா இதை லார்ஜ் ஸ்கேலாகவும் பண்ணலான்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அதுக்கு என்ன மாதிரியான முதலீடு தேவை லார்ஜ் ஸ்கேலில் வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக் லைன்ஸ் இந்த ரெண்டு லைன்ஸ்லையுமே நம்ம பண்ணிக்கலாம் செமி ஆட்டோமேட்டிக் லைன் அப்படிங்கிறப்போ வந்துட்டு அதோடைய ஸ்டோரேஜ் டேங்கு மிக்சரு அண்டு தென் ஹோமோஜனைசர் ஸோ அந்த ஃப்ரோசன் லைன்ஸ் இதெல்லாமே சில்லிங் யூனிட்டு ஸோ இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே இது வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் லைன்லேயும் பண்ணிக்கலாம் லார்ஜ் பிக் வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறப்போ அதாவது மோர் தென் அது மீடியம் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறப்போ அரவுண்ட் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஸோ மோர் தென் லார்ஜ் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறப்போ செவன் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் வீட்டுக்கு அதிகமாக நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இட சரி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து அது அதாவது இதில் வந்து இந்த ஐஸ்கிரீம் ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் லேக்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் க்ரோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரைக்கும் உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பண்ண முடியும் இப்போ குறைஞ்ச முதலீட்டிலிருந்து அதிக முதலீடு வரைக்கும் அதாவது அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து அஞ்சு கோடி வரைக்கும் ஐஸ்கிரீமில் முதலீடு போட்டு லாபம் மீட்டலாம்னு சொல்கிறீங்க இந்த ஐஸ்கிரீமை வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறது எப்படி என் எந்தெந்த இடங்களில் இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து விற்கலாம் யார் யார் இடத்துல விற்கலாம் என்ன மாதிரியான மார்க்கெட் இதுக்கு இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்கள் மேடம் இப்போ மார்க்கெட் ஸ்கோப்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல்லேருந்து க்ளோபல் மார்க்கெட் வரைக்கும் இந்த மில்லட் ஐஸ்கிரீம் நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் லேக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸு சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு சூட்டபுள் ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த குளோபல் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லேக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் ஐஸ்கிரீமு வந்து நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம இப்போ நம்மளோட லோ மார்க்கெட்டில் ஸ்மால் லெவலில் இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி அதை குறைந்த முதலீட்டில் ஒரு சிறிய தொழிலாக ஆரம்பிக்கணும்னு இருக்கக்கூடிய என்டர்பனர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸு இவங்க எல்லாருமே கூட இதை வந்து ஒரு நல்ல தொழிலாக எடுத்துகிட்டு நம்ம பண்ணதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இதுக்கான மார்க்கெட்டிங் ஸ்கோப்பு வந்து இப்போ நம்மளுடைய சந்தையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஸ்கிர
பண்ண முடியும் ஒரு பாப்புலர் சேயிங் இருக்கு இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் எவ்ரி ஒன் ஹாப்பி செல் ஐஸ்கிரீம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஐஸ்கிரீம் விற்கிறது வந்து ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த ஐஸ்கிரீம் தயாரிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தேவையான தொழில்நுட்பத்தை நீங்கள் எப்படி வந்து அவங்களுக்கு தரீங்க அவங்க உங்கள வந்து எந்த விதத்தில் அணுகுனா அவங்க இந்த தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கலாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்குங்க டெக்னாலஜி வந்து இப்போ நான் எங்களுடைய நிறுவனத்திலேருந்து இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு லான்ச் லான்ச்சிங் வந்து வரக்கூடிய ஆகஸ்ட் மாதம் எங்களுடைய நிறுவனத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் எங்களுடைய கோல்டன் ஜூப்ளி செலப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த கோல்டன் ஜூப்ளி செலப்ரேஷனில் இந்த தொழில்நுட்பத்தை வந்து நாங்கள் லான்ச்சிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த லான்ச்சிங் அப்போது இந்த டெக்னாலஜி தெரிந்து கொள்ளணும்னு ஆர்வமாக இருக்கக்கூடிய தொழில் அதிபர்கள் தொழில் முனைவோர்கள் யார் வேணாலும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை எங்கள் நிறுவனத்தை அணுகி வாங்கிக்கலாம் உங்களுடைய அனுபவத்தில் இந்த உணவு பதப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது ஒரு தொழில் முனைவோருக்கு எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க எந்த அளவு தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க செய்யக்கூடிய தொழில்களில் இப்போது இந்த உணவு தொழில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்மளுடைய நாட்டில் வந்து எல் ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா மூலதனம் வேணும் டெக்னாலஜி வேணும் மனித வளம் வேணும் இது எல்லாமே நம்ம நாட்டில் நிறைந்து இருக்கிறதுனால தான் இப்போ வந்து வெளிநாடுகள்லேருந்து இங்கே வந்து முதலீடு செய்து இந்த ஃபுட் பிஸ்னஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாமே ஸோ இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணுன்னா டெக்னாலஜி ரா மெட்டீரியல் சோர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நாட்டிலேயே அதை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கான சோர்ஸும் இருக்குது அதிகமாகவே ஸோ வந்துட்டு அந்த பிஸ்னஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவரால் வந்து சோர்ஸு டெக்னாலஜி மேன் பவர் எல்லாமே சுலபமாக நமக்கு கிடைக்குது அதில் இந்த ஃபுட் பிஸ்னஸ்ஸு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நிறைய வாய்ப்புகள் நம்முடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருந்தும் நிறைய பாலிசிஸ் இதெல்லாம் இது பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க சொன்ன மாதிரி சிறிய அளவுலேருந்து பெரிய அளவு வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த உணவு தொழிலை எடுத்து ஒரு பண்ண முடியும் அதுக்கு நிறைய முத்ரா அண்டு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே இப்போ ரீசண்ட்டாக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீட்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்கீம் எல்லாம் ஸோ அந்த ஸ்கீம் எல்லாம் கூட வந்துட்டு ஒரு ஸ்மால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் சப்சிடி இதெல்லாமே கிடச்சிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ஃபுட் பிஸ்னஸ் பண்ணணுங்கிற ஆர்வம் இருந்தால் போதும் விடாமுயற்சியோ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதில் வந்து நல்லா சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் என்ன நேர்களே இந்தியா மாதிரியான எல்லா வளமும் இருக்கிற நாட்டிலேருந்து ஒரு தொழில் தொடங்குறது எவ்வளவு சுலபம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அதுவும் இந்திய உணவு பதன தொழில்நுட்ப கழகம் மாதிரியான அரசாங்க நிறுவனங்களுடைய உதவியோடு இன்னும் பல வெற்றிகரமான தொழில் முனைவோர்கள் உருவாகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இந்த தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிச்சதுக்கு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் மேலும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பற்றி எங்களுடைய நேர்களுக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாக விளக்குனீங்க அதுக்கு எங்களுடைய நன்றி மேலும் விவரங்களுக்கு இயக்குனர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் பார்த்தசாரதி கோயில் தெரு சிட்கோ தொழில்பேட்டை இ காட்டு தாங்கள் சென்னை ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டு தொடர்புக்கு எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூன்று மூன்று எட்டு எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு 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 ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு 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 ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு இரண்டு